हॉट एंड सेक्सी प्रियंका चोपड़ा ने टफ कंपटीशन को तगड़ी टक्कर देकर अपनी खास पोजीशन बनाई है इस जगह तक पहुंचने में प्रियंका को ना ही किसी गॉड का सपोर्ट मिला और ना ही उन्होंने कोई शॉर्टकट अपनाया बल्कि उनकी इस जर्नी में कई लव अफेयर और कंट्रोवर्सीज की मुश्किलें भी आई लेकिन प्रियंका नहीं घबराई पहले मिस इंडिया फिर मिस वर्ल्ड और फिर शामिल हो गई वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन के लिस्ट में इतना कुछ अचीव करना वो भी अपने दम पर काबिले तारीफ है खासकर तब जब फिल्म इंडस्ट्री में उनके कोई कनेक्शंस नहीं थे स्टिल शी मैनेज टू बैक मीटी रोल्स इन बिग बैन ऑफ फिल्म शुरुआत में हर दूसरे को एक्टर के साथ उनके लव अफेयर की खबरें आई लेकिन प्रियंका ने ग्रेसफुली उन कॉन्ट्रोवर्सीज को डिसमिस कर दिया सोशल नेटवर्किंग साइट आरोप पब्लिक ने उन्हें क्रिटिसाइज किया की कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए प्रियंका ने अपने लुक्स को किया है इन्हांस क्रिटिसिज्म ऐसी चिड़ने की बजाय प्रियंका ने ऐसी बातों को हंस कर टालना बेहतर समझा रिसेंटली प्रियंका जब शाहरुख की थोड़ी अच्छी फ्रेंड बन गई तो चारों तरफ शोर मचने लगा कि शायद शाहरुख और प्रियंका एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए हैं इस न्यूज में शाहरुख की वाइफ गौरी को अपेरेंटली इनसिक्योर कर दिया फिर क्या था गौरी के साथ साथ मेनी अदर स्टार वाइफ फिल्म मेकर स्टार अपेरेंटली बॉयकॉटेड प्रियंका क्वाइट ओपनली इससे पहले भी न्यूज आई थी की अक्षय और प्रियंका की क्लोज फ्रेंडशिप को खत्म करने के लिए ट्विंकल खन्ना ने अक्षय को प्रियंका के साथ काम करने ऐसी मना कर दिया इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड ऐसी कोई भी टूट जाए लेकिन प्रियंका हिम्मत नहीं हारी शी स्टूड स्ट्रॉन्ग एंड रिमेन फोकस टूवर्ड्स हर वर्क यही नहीं पर्सनल लाइफ में भी पिकी चॉप्स को हार्ड टाइम देखने पड़े जब हर डैड वॉज डायग्नोज विद कैंसर लेकिन इस बुरे वक्त में भी प्रियंका केम आउट लाइक अ ट्रू विनर विदाउट बींग इमोशनली ब्रोकन With no filmy background, Kangana Ranaut has still managed to make a good place in Bollywood all by herself. Jabki Kangana ko bhi kai mushkilon ka samna karna pada hai. Reports had it that Kangana was in a relationship with Aditya Pancholi, which was anything but a happy love story. News to yahan tak thi ki Aditya ne Kangana ko kafi harass kiya tha, lekin Kangana is mushkil samay se nikal kar aage badh gayi aur unhone kai successful films ki. हालांकि उनके बोलने के तरीके और उनकी ड्रेसिंग को जम कर क्रिटिसाइज किया गया लेकिन कंगना ने धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव किया विदाउट टेकिंग सच क्रिटिसिज्म टू हार्ट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी उन्हें काफी मुश्किलें मिली हैं। पहले तो उनकी बहन रंगोली पर एसिड अटैक हुआ जिसे कंगना ने काफी हिम्मत के साथ फेस किया एंड इवेंचुअली शी गॉट हर सिस्टम मैरिड फिर खबर आई कि संजय दत्त और अजय देवगन से दोस्ती बढ़ाने की वजह से उनकी वाइफ्स को कंगना से प्रॉब्लम हो गई। नतीजा संजय और अजय दोनों ही कंगना से कटने लगे इंस्टेड ऑफ ओवर रियक्टिंग कंगना चूज टू मेंटेन अ डिग्निफाइड साइलेंस सक्सेसफुल फिल्म्स टू हर क्रेडिट बॉलीवुड सेक्सी डीवा का खिताब जाता है बिपाशा बासु को जिन्होंने अपने करियर में काफी कुछ हासिल किया वो भी बिना किसी गॉड के लेकिन उनकी सक्सेसफुल जर्नी में मुसीबतें भी कुछ कम नहीं आई सबसे पहले तो इंडस्ट्री में आते ही उनके वेट पर लोगों ने काफी टॉन्ट किए लेकिन बिपाशा जल्द ही बॉलीवुड की वन ऑफ द फिटेस्ट हीरोइन बन के सामने आई जॉन के साथ एक स्मूथ रिलेशनशिप रहने के बावजूद कई दूसरे स्टार के साथ भी उनका नाम लिंक किया गया पर बिपाशा ने इन खबरों पर कभी ध्यान नहीं दिया दस साल के लॉन्ग रिलेशनशिप होने के बाद आखिरकार जॉन के साथ उनका ब्रेकअप हो गया दिस बहैप्स कुड हैव बिन वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सनल लाइफ सेट बैक्स बट इट कुड शार्ट एट दिस स्ट्रॉन्ग लेडी जबकि आज भी मीडिया इनसे जॉन को लेकर सवाल करती रहती हैं और बिपाशा उन्हें पेशेंटली हैंडल करती है टीवी इंडस्ट्री में करियर स्टार्ट करने के बाद फिल्म में टिक पाना काफी मुश्किल माना जाता है बट विद्या बालन प्रूफ दिस रॉन्ग फिल्मों में विद्या ने काफी देर ऐसी एंट्री ली लेकिन जब एंट्री ली तो क्या जबरदस्त ली एवर सिंस हर फर्स्ट फिल्म परिणीता विद्या हैज बीन लीविंग एवरीबॉडी इंप्रेस्ड विद हर टैलेंट कभी उन्हें ओवरवेट कहा गया तो कभी उनके इंडियन लुक की वजह से उन्हें मिला बहन जी का टैग फिर भी विद्या कॉन्फिडेंटली एक के बाद एक फिल्म करती गई और अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाकर लोगों का मुंह बंद करती गई शाहिद कपूर और जॉन इब्राहिम के साथ लव अफेयर्स की न्यूज तो आई लेकिन विद्या लव के मामले में कुछ खास लकी नजर नहीं आई कई चैलेंजेस को फेस करती हुई विद्या ने जब द डर्टी पिक्चर में बोल्ड सिल्क स्मिता का रोल निभाने की ठानी तो सब ने कहा था विद हर काइंड ऑफ देसी इमेज शी माइक नॉट डू जस्टिस टू द रोल बट विद्या बोल्डली वेंट अड एंड डिड हर जॉब और फिल्म की रिलीज के बाद विद्या ने इसी रोल के लिए कई अवार्ड जीते और आज लगभग हर टॉप एक्टर और प्रोड्यूसर विद्या के साथ काम करना चाहता है
पिटली लुकिंग हीरोइंस की लाइव्स दिखती तो है काफी आसान लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस की सक्सेस स्टोरी इतनी स्मूथ नहीं होती और जो खुद अपने दम पर चैलेंजेस को फेस करके आगे निकल आए तो उन्हें आर एन वेमेन कहना गलत नहीं होगा ब्यूटी एंड टैलेंट इज पार्ट ऑफ एवरी हीरोइन इन बॉलीवुड बट सम गर्ल्स हैव एक्सेप्शनल इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे करते हैं वो अपनी टफ लाइफ सर्वाइव डिस्कस करेंगे ऑन पार्टी शार्टी विद बॉलीवुड एंड पेज थ्री एक्सपर्ट सिमी चंदोक सिमी वेलकम टू द शो है सुप्रीत बॉलीवुड के इन अप्स एंड डाउन्स में कई हीरोइंस ऐसी हैं दैट दे डिपिक्ट दिस अन एक्सेप्शनल इमोशनल स्ट्रेंथ यस बिल्कुल इवन थ्रू द डाउन्स देयर ऑलवेज अप एंड अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट इज प्रियंका चोपड़ा Absolutely I mean uh, jab bhi dekho Priyanka has come out a winner and interestingly Supreet she's always been media friendly though I don't think the media has been particularly kind to her she may not have given extensive uh, interviews uh, explaining about her relationships or whatever but whenever the media has uh, alleged her relationships or link ups or whatever she has been uh, patient she has been accessible to the media always uh, but uh, somehow you know whenever her link ups have happened and she has been uh, linked up with so many guys Uh, I don't think uh, Bollywood or the media has been very fair to her. But she always takes it in her stride, and it's not just limited to professional stuff, is it? Uh, I think professionally, well, uh, it's not been very bad for her because uh, she has been pretty successful. अभी भी वो award जीत के आई हैं, and uh, professionally, well, uh, you know, flops and hits are part of every actor's life. And professionally, it's been a good ride for Priyanka Chopra. She's a great actor. She has the looks. She has the body. So she has everything going for her professionally. Personally, also, it's not been that easy for Priyanka, and she's taken it really well. So whether it's you know her link ups and you know her um, uh, hits and runs with uh, uh, Shahid Kapoor, uh, so many times you know there was complete chaos. We didn't know whether they were on, they were off. and whether he was with somebody else so it was a tough ride with shahid kapoor then there was harman somewhere in between and um, of course then you know there have been rumors about her uh, so called proximity with shahrukh khan and mm. we heard and read so much about the so called um, a band the boycott that the bollywood wives put her through she hasn't said a word really you know uh, and in spite of that if you come out unblemished it's mm. uh, a big task i would say it's an achievement and wo bhi us waqt par when her dad is battling cancer and uh, not to forget that she is probably the only actress who survived a big raid she went through a big raid and uh, of course everybody was laughing because they found it more amusing ki uh, uh, shahid kapoor unke ghar pe the half chaddi pen kar at that time but uh, if you put yourself in priyanka chopra's place at that time and so many income tax officials show up at your house at 7 o'clock in the morning imagine what priyanka chopra went through at that time so yes she is completely iron and steel very tough girl and uh, you know all these incidents time uh, nothing has affected her looks or her talent or her grit and determination if at all i think it's probably made her tougher better and she's a complete fighter and she just refuses to be put down and she's unput downable and she's just getting better with time yeah whether on the red carpet or personal interview she's always been smiling and very uh, forthcoming with such always, things always always and another person who's always kept it real is kangana ranaut i feel yes again you know she's a small town girl she had it really difficult when she came people used to run her down log unke fashion sense par haste the log kehte the unhe kapde nahi pehne aate and today she's known for her fashion sense i think jitne fashion brands who endorse karti hain shayad koi karta hai jitne fashion weeks mein main unko dekhti hu shayad hi kisi aur star ko dekhti hu and today she is known as a fashion diva also unke एक्शन पर उनकी डिक्शन पर लोग हंसा करते थे एंड टुडे आई थिंक शी इज डूइंग सम ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल रोल्स अगेन इन हर पर्सनल रिलेशनशिप्स शी वेंट थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम उनकी सिस्टर पर एसिड अटैक हुआ था उनकी बहन की उन्होंने शादी करवाई शी वाज विद अदित्य पंचोली हुज काइंड ऑफ हैड अ वेरी वायलेंट रेपुटेशन इन बॉलीवुड ही वाज वेरी वायलेंट विद हर आई रिमेंबर वंस शी केम टू जूम एंड इट वाज वन ऑफ अ फ्यू टेलीविजन इंटरव्यूज एंड आई रिमेंबर टॉकिंग टू हर एंड व्हेन आई आस्क्ड अबाउट अदित्य पंचोली शी डिडंट से दिस ऑन कैमरा एंड शी रिक्वेस्टेड मी शी सेड आई आई स्टिल गेट स्केयर of him so don't uh, ask me about aditya pancholi but i don't see that girl being scared of anything otherwise uh, there's something very sincere and uh, i remember asking her ki uh, at that time jia khan used to be her rival and of course today jia khan is nowhere on the scene at all even in bollywood and at that time jia khan used to make fun of her and she used to say oh uh, kangana ranaut is a small town girl and you know she doesn't understand fashion and what would she know about wearing clothes and i asked kangana ranaut this on uh, camera and i said you know jia khan makes fun of your clothes sense and she says that you don't know how to dress because you're a small town girl and kangana was so matter of fact and she said she's probably correct because i am a small town girl mm. and maybe i do not know how to dress mm. and you look at her today so again you know if you look at her personal relationships adhan suman he kind of left her and uh, uh, he probably thought that it wasn't right for him at that time because he suddenly 
you know, was about to rise and he probably thought it's better for him to be single at that time and he ended the relationship or so it seemed and look where she is today and obviously things haven't worked out for him so far. Mm. And then Sanjay Dutt and Ajay Devgan were not very uh, uh, nice to her during Rascals. They kind of boycotted her through the promotions. So she has obviously uh, battled the very male-dominated world of Bollywood mm. and she has come out victorious again. So mm. she's been through her ups and downs but mm. again she has come out a winner. Another actor who has the uh, emotional strength along with the physical strength because she does gym out a lot is Bipasha Basu. Yes, you know, Unfortunately, when people were making fun of Vipasha's body, she turned that into her strength. She's come out with videos and, you know, she's like, here, I have the best body in the world, so take it or leave it. And again, you know, people just go on and on about uh, John Ibrahim as if to say there's nothing else to ask Vipasha Basu. They just don't leave her alone. But she's completely dignified about it and I think they should just leave these two alone. They have decided to leave each other, so now leave that question alone and let them move on, whether it's John or whether it's Vipasha. Well, another person who's connected to a big name in Bollywood now but did not really start there is Vidya Balan. Yes, and Vidya again went through a lot of personal and professional rejections. So whether it was movies, whether it was her dress sense, whether it was her boyfriends, she proved everybody wrong and I think we don't even need to say anything about her because there's you know, everything is there for people to see and whether it's uh, her role in Dirty Picture or whether it's the life she has uh, chosen for herself or it's uh, the way she has gotten married and fixed her life. I think she has probably shown the thing out to the world <laughs> and uh, uh, we, we obviously only have a thumbs up to give her. So I feel somehow all these girls have been media friendly. They have been nice and for some reason uh, they have been as nice to Bollywood and Bollywood has always judged them, you know, mm. the entire film industry. And there is something else in common with them. They are all not from Bollywood. Uh, they are all outsiders. No godfather really. Yes, there is no godfather and the going has been tough for them but they have all survived. So I think probably when you are from Bollywood, you are not used to uh, battling the odds and that's when it's uh, you would get it all easy. So if uh, that's when the trouble starts, you don't know how to take it. So when, I think the outsiders are probably tougher than the uh, people who are from Bollywood. True say. So kudos to the strong ladies of Bollywood.